প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো কাদের স্থানিক হাব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা আলোচনা করব এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন বা এনভায়রনমেন্ট পলিউশন এই প্যারাগ্রাফটা আমরা আলোচনা করব তো আমি তোমাদের জন্য একটা স্যাম্পল খুবই সুন্দর করে সহজ সুন্দর এবং সাবলীল ভাষায় প্যারাগ্রাফের একটা ফরম্যাট দিয়ে দিচ্ছি তোমরা এটা তোমাদের পরীক্ষার খাতায় ইউজ করতে পারো তাহলে ইউজ করলে ভালো মার্কস পাবা আশা করা যায় যে তোমরা দশের মধ্যে দশ মার্কই পাবা তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে ইংরেজিগুলোর পাশাপাশি বাংলা অর্থ করে দিব যাতে তোমাদের কিওয়ার্ডসগুলো মূল মূল যে পয়েন্টগুলো আছে কি পয়েন্টস সেই পয়েন্টগুলো মনে রাখতে খুব সুবিধা হয় তো শুরুতে দেখো যে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন আর এনভায়রনমেন্ট পলিউশন ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রবলেমস তার বড় সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম বা একটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টুডে তাহলে আজকের এই পৃথিবীতে তাহলে আজকের এই পৃথিবীতে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে যতগুলো বড় সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটা ইট হ্যাফেন্স এটা তখনই হয় হুইন এয়ার যখন বাতাস ওয়াটার পানি অ্যান্ড ল্যান্ড বিকাম ডার্টি দূষিত হয় ডিউ টু হার্মফুল সাবস্ট্যান্সেস হার্মফুল শব্দের অর্থ ক্ষতিকর এবং সাবস্ট্যান্সেস মানে হচ্ছে উপাদান ক্ষতিকর উপাদানের কারণে যখন হচ্ছে যে বাতাস পানি এবং মাটি দূষিত হয় স্মোক ফ্রম ফ্যাক্টরিজ ভেহিকলস অ্যান্ড বার্নিং গার্বেজেস তাহলে দেখো যে বিভিন্ন কলকারখানা যানবাহন এবং বজ্র আবর্জনা পড়ানোর ফলে যে ধোঁয়া নির্গত হয় সেই ধোঁয়াটা পলুস দ্য এয়ার সরাসরি বাতাসকে দূষিত করে ডার্টি ওয়াটার ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ সিওয়েজ অ্যান্ড প্লাস্টিক ওয়েস্ট পলুটস রিভার অ্যান্ড পন্ডস তাহলে দেখো এই যে বিভিন্ন কলকারখানা তারপরে হচ্ছে যে সিওয়েজ শব্দের অর্থ হচ্ছে নর্দমা বা ড্রেন এই ড্রেনের পানি এবং একই সাথে প্লাস্টিক বজ্র এগুলো নদী নালা খাল বিল পুকুর বা জলাশয়কে দূষিত করে কাটিং ডাউন ঠু মেনি ট্রেজ তাহলে বেশি হারে বা অধিক হারে গাছ কাটা রিডিউসেস ফ্রেশ এয়ার রিডিউস শব্দের অর্থ কমানো তাহলে আমাদের নির্মল বাতাস বা সতেজ বাতাসের পরিমাণ কমিয়ে দেয় অ্যান্ড ইনক্রিজেস গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে দ্য ইউজ অফ এক্সেসিভ প্লাস্টিক তাহলে অতিরিক্ত প্লাস্টিকের ব্যবহার অ্যান্ড কেমিক্যালস রাসায়নিকের ব্যবহার ড্যামেজেস দ্য সয়েল তাহলে মাটিকে দূষিত করে এরপর দেখো যে পলিউশন হ্যাজ সিরিয়াস ইফেক্টস অন আওয়ার হেলথ অ্যান্ড ন্যাচার তাহলে এই যে দূষণ হচ্ছে পরিবেশ দূষণ তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য এবং প্রকৃতির উপরে পরিবেশ দূষণের মারাত্মক প্রভাব রয়েছে এয়ার পলিউশন কাজেস তাহলে এই বায়ু দূষণের ফলে কি হয় ব্রিদিং প্রবলেমস যে শ্বাস প্রশ্বাসের জনিত সমস্যা বা শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা অ্যাজমা অ্যান্ড লাং ইনফেকশানস তাহলে বিভিন্ন ধরনের শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা হাঁপানি এবং ফুসফুসের সংক্রমণ দেখা দেয় হচ্ছে বায়ু দূষণের কারণে কন্টামিনেটেড ওয়াটার কন্টামিনেটেড মানে হচ্ছে দূষিত তাহলে দূষিত মানে স্প্রেডস ড্যাঞ্জারাস ডিজিজেস লাইক কলেরা অ্যান্ড টাইফয়েড তাহলে দূষিত পানির ফলে বা পানি দূষণের ফলে কলেরা এবং টাইফয়েডের মতো মারাত্মক রোগগুলো খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে হোয়েন ল্যান্ড ইজ পলুটেড তাহলে যখন মাটি দূষিত হয় ক্রোপস ডু নট গ্রো প্রপারলি তাহলে ক্রোপস শব্দ অর্থ হচ্ছে ফসল তাহলে মাটি দূষণের ফলে ফসল ভালোভাবে জন্মায় না ঠিকমতো ফলন হয় না ওয়াইল্ড লাইফ ওয়াইল্ড লাইফ শব্দ অর্থ হচ্ছে বন্যপ্রাণী অলসো সাফার্স তাহলে তারাও ভুগতে হয় তাদেরকেও ভুগতে হয় বা তারাও ভুক্তভোগী হয় অ্যাজ এনিমেলস লস দেয়ার হোমস অ্যান্ড ফুড সোর্সেস তাহলে যেহেতু এই বন্য প্রাণীদের আবাসস্থল এবং খাবারের উৎস এই খাবারের উৎসের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দেয় বা তাদের উৎসটা কমে আসে দি আর্থস টেম্পারেচার ইজ রাইজিং তাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে লিডিং টু ফ্লাওয়ার্স ড্রাউটস অ্যান্ড এক্সট্রিম ওয়েদার কন্ডিশনস তাহলে এই পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার কারণে এই যে বন্যা তারপরে হচ্ছে ড্রাউট শব্দ অর্থ খরা এবং এই যে চরম আবহাওয়ার অবস্থা অর্থাৎ কখনো দেখা যায় যে খুব বেশি ঠান্ডা কখনো খুব বেশি গরম বরফ গলে যাচ্ছে গরমের পরিমাণ বাড়তে যে এগুলোর মূল কারণ হচ্ছে যে পরিবেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এরপরে দেখো যে টু স্টপ পলিউশন তাহলে এই দূষণ কমাতে হলে উই মাস্ট টেক অ্যাকশান তাহলে আমাদের অবশ্যই অ্যাকশান নিতে হবে প্লান্টিং ট্রেস অধিক গাছপালার ওপর রেডিসিং প্লাস্টিক ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো অ্যান্ড কিপিং আওয়ার সারাউন্ডিংস সারাউন্ডিংস মানে হচ্ছে আমাদের চারপাশ আমাদের পরিবেশ তাহলে আমাদের চারপাশ ক্লিন ক্যান হেল্প তাহলে আমরা যদি অধিক পরিমাণে গাছপালা লাগাই প্লাস্টিক বজ্র বা প্লাস্টিকের ব্যবহারটা কমিয়ে আনি এবং আমাদের আশপাশ বা আমাদের প্রকৃতি পরিষ্কার রাখি তাহলে সেটা পরিবেশের জন্য সাহায্য করবে 
factories should control smoke তাহলে এই যে কলকারখানাগুলো আছে সেই কলকারখানাগুলোকে এখানে ধোঁয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এন্ড ওয়েস্ট প্রপারলি এবং বজ্র ব্যবস্থাপনাও সুন্দরভাবে করতে হবে অর্থাৎ ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ এবং বজ্র ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে করতে হবে রিসাইক্লিং এন্ড প্রপার এই যে রিসাইক্লিং রিসাইকেল মানে হচ্ছে যে আমি যখন প্লাস্টিক ব্যবহার করে ফেলে দিলাম এই পুরোনো প্লাস্টিককে আবার হচ্ছে যে তারা নতুন করে রিসাইকেল করে নতুন করে ব্যবহার উপযোগী করে নতুন একটা আইটেম তৈরি করে এটা কেবল হয় রিসাইকেল একটা জিনিস ফেলে দেওয়ার পরে যখন এটাকে আবার কাজে লাগানো হয় অ্যান্ড প্রপার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং যথাযথ বজ্র ব্যবস্থাপনা ক্যান প্রোটেক্ট ন্যাচার তাহলে দেখো যে রিসাইকেলিং এবং যথাযথ বস্ত্র ব্যবস্থাপনা আমাদের প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারে ইফ ইউ অল ওয়ার্ক টুগেদার তাহলে সবাই যদি আমরা একসাথে কাজ করতে পারি উই ক্যান সেভ আওয়ার প্ল্যানেট অ্যান্ড লিভস আ হেলদি লাইফ তাহলে আমরা আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে আমাদের এই গ্রহকে রক্ষা করতে পারব এবং একটা সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবনযাপন করতে পারব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে বাংলাটাও যুক্ত করে দিচ্ছি তোমরা চাইলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে তো আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও